Hi friends, welcome. We are going different topic. If you want to know what you doubt about this video, you can use the software to use the software, how you upload it to YouTube. So, we are going to talk about that. If you want to video, you can talk about this video. एडिट पन रहते कि ऐना माध्यम याना सॉफ्टवेयर सना यूज़ पन रहे इंगलोड़ वीडियो वाय एप्पली यूट्यूब ला अपलोड पन रहे द उंगलोड़ चैनल ला एप्पली मोनेटाइज़ पन रहे द अपने इंटर द पति ने कि नामा पाकला फर्स्ट वंदे कैमरा माउंटिंग का पति पाकला इप्पन वंदे निंगे मोबाइल ले वीडियो डे� if you have a video on your hand, you will have a low quality of your hand. That's why we will see the tools here. Now, we will see the wall mount. We will fix the wall mount in the wall mount. We will fix the options in the mobile. You can expand it and fix your mobile. If you look at this, you will have a provision for the wall mount in the wall mount. इधर वांधे इन्द मारी बैठ चुटे जस्टिस क्रू पोट क्ला अवलो दां इधर वांधे निंगे ओवरहेड शॉट ऐड करते को वांधे यूज़फुल आर को इप्पो वांधे इधर इन्द मारी रोटेट पन्नी निंगे वांधे इन्द एंगल ला वीडियो ऐड करनो अंद एंगल ला बैठे निंगे वांधे वीडियो शूट पन्नी क्ला इधर डा प्राइस बहुत कुटी सही साधा रखूं। इधर निंगे इंद मदरी एक्सपैंड पनी यूज़ पनी कलां। इधर निंगे मोबाइल पॉइंट एंड शूट कैमरा इधर एंडू वैचे निंगे वंदे वीडियो ऐड तकलां। इधर आ डीएसएलआर वैचे वीडियो ऐड कम डिया दे। याना डीएसएलआर वंदे बेहित आधी हमार रखूं। निंगे सपोज इंद ट्राईपॉड वांग इधर निये ऐंदा अंगल ला वीडियो देख रहीं लो अंदा अंगल ला बच्चे इंदा स्क्रू आ वंदे टाइट पनी कोंगा इप्पा वंदे इधर ला नम्बर मोबाइल होल्डर अटैच पनी टे मोबाइल ला होल्ड पनी वीडियो देख का स्टार्ट पन ला इधर डा हाइट वंदे रोंबा कुटिया रखर दना ला की ला इंदा मदरी पात्र ऐडा दर इंदा चिना � इधर का प्राइस पाती हैं आप डीना 800 रुपीस सर। इधर लामा इन द माध्यम से लम मोबाइल होल्डर सूर्य का। इधर पाती हैं आप डीना निंगे उंगा किचन ला शेल्फ रंद चाहे आप डीना अदला वंदे क्लिप पा निकला। इन द मोबाइल होल्डर पाती हैं आप डीना फ्लेक्सिबल है इंदर साइड वाला लो त्रिपिक्रम मारे कुड़तर कांगा। � इधर पातिंग आप देने हैं ना एक तरंग जस सिल्ला टूल्स हैं निंगे मान्दो उंगल किचन ये अपडी रखे निंगे इंदर माध्यमे शॉट ऐड का पोरेंगे आप देन रहते पोरेते उंगल टेवियन टूल्स होंडे निंगे माइंग कोंगा इप्पा ना ये नोड किचन ले इंदर माध्यमे कैमरा माउंटिंग के सेटअप पने रखन पाकला ना वंदी मात्र टूल से कंपार पन्न मोड़े इधर वंदे कुछ स्ट्रांग आ रखों इधर वंदे ना मत एवे एक तरफ ना माध्यमे इंदर साइड वाला लो मूव पन्न इकला इधर इधर वंदे निंगे मोबाइल होल्डर वंदे फिक्स पन्न इटे मोबाइल में फिक्स पन्न इकला पॉइंट एंड शूट कैमरा में फिक्स पन्न इकला अपनों डीएसएलआर में फिक्स पन्न इकला इधर वंदे ना म इधर ला पातिंग आप देना ना वर्क एरिया भी यूं कवर पने क्ला ना माव कुकिंग एरिया भी यूं कवर पने क्ला इधर वंदे याने क वंदे स्पेस सेविंग आ रखे यारों रे हेल्प हुला मन नाने वीडियो डे करते को यूज़फुल आ रखे इधर डा रेट पातिंग आप देना 450 रुपीस लगने रखे इधर वंदे उंगलोंडे किचन � निंगे सपोज वेर ऑप्शन पोरिंग आप डीना निंगे कौन जामूंट आदि हमास पेन पन्ना विंडिर को निंगे टीवी वॉल माउंट है वैसे इन्हों नरिया कस्टमाइज पन्ना ला सो आद वंदे एब्डी पन्दर दिन कर दन आई नोर वीडियो ला उंगल के डिटेल आई एक्सप्लेन पन्दर है आरे तो दन हम आप आका बोरो एक मुख्य मानव विषय ना वंदे लाइटिंग सेटअप पन्ना पर रखे उंगले को वंदे ना इन और वीडियो पोट काम करे ना वंदे एप्पली सेटअप पन्ने एक कैम डेन रहता हाड़े तो दिन हम आप आका बोरे तो वंदे रेसिपी प्रिपरेशन इप्पन वंदे निंगे वो रेसिपी सेरिंग है अपडी ना आधुक वंदे यन्ना पन्ना पोरिंग है अपडीन रहता आधुक तेवी 
செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது எல்லா இன்கிரீடியன்ஸையும் போட்டிங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது மறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து என்னோட கிச்சன்ல என் கைக்கு எட்டுற மாதிரி ஹேண்டியா வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இன்கிரீடியன்ஸ் மட்டும் இல்ல என்ன பாத்திரம் தேவையோ அதையும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கு தேவையான கரண்டியும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறமேட்டு மெசரிங் ஸ்பூனையும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப அடுத்தது வீடியோ ரெக்கார்டிங் செட்டப் பத்தி பாக்கலாம் இப்போ நீங்க ரியர் கேமரா வச்சு வீடியோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்ல இருக்க ஸ்கிரீன் தெரியாது ஸோ அதுக்காக வாலில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் ஒரு மிரர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகிறது வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுற பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ளூடூத் ரிமோட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு பாஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் ஈஸியாக இருக்கும் இது ரெண்டு பட்டன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூம் இன் ஜூம் அவுட்டு இது இது வந்துட்டு நடுவில் இருக்கிறது வந்து ரெக்கார்ட் பட்டனு ரெக்கார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா மொபைலில் வந்து ரெக்கார்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இன்னொரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரெக்கார்ட் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் இந்த ரிமோட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் இருந்து இருக்கு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நான் வந்து இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடும் சொல்கிறேன் உங்கள் கிட்ட ரெண்டு மொபைல் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் மொபைலில் ஐபி வெப்கம் அப்ளிகேஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ன வீடியோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்றத இன்னொரு மொபைலில் வந்து ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் கண்ட்ரோலும் பண்ணிக்கலாம் நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து கேனான் டூ ஹண்ட்ரட் டி இதில் வந்து மொபைல் மூலமாக இந்த கேமராவை வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோலும் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களால் மொபைல் மூலமாக அக்சஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்கள் டிஎஸ்எல்ஆருக்கு வந்து ரிமோட் வந்து வாங்கிக்கோங்க என்னோட கேமராவுக்கு இந்த மாதிரி ரிமோட் அவைலபிளாக இருக்குது உங்கள் நீங்கள் என்ன கேமரா யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் ரிமோட் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது நான் நீங்கள் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டிய ஒரு சில முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் மொபைலில் வீடியோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட மெமரி ஸ்பேஸை வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்தது உங்கள் மொபைலில் வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்புறமேட்டு உங்களோட மொபைலில் வந்து ஃப்ளைட் மோடில் போட்டுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது கால் வந்தது அப்படின்னா உங்களோட வீடியோ வந்து இன்ட்ரப்ட் ஆகும் அதனால கண்டிப்பாக வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட மொபைலை வந்து ஃப்ளைட் மோட்டில் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் வந்து உங்களோட மொபைலில் வீடியோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைலில் ஹரிசண்டலாக வச்சு வீடியோ எடுத்துக்கோங்க வர்டிக்கலாக வச்சு வீடியோ எடுக்காதீங்க நீங்கள் வந்து கேமராவில் வீடியோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட உங்களோட கேமராவோட மெமரி கார்டை வந்து ஃப்ரீ பண்ணி வச்சுக்கோங்க கேமரா பேட்டரியை வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ் போட்டு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்க்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசல்யூஷன் நீங்கள் வந்து மொபைலில் வீடியோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ரெசல்யூஷன் வந்து ஃபுல் ஹெச்டியில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் மொபைலில் ஃபுல் ஹெச்டி ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா ஹெச்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெசல்யூஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வச்சிங்க அப்படின்னா வீடியோ குவாலிட்டியும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து பார்த்து கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க நான் வந்து மைக் எதுவும் யூஸ் பண்ணலை ஏன்னா வந்து நான் லைவாக சவுண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டேன் அதுக்கு பதிலாக நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு வாய்ஸ் ஓவர் தான் கொடுப்பேன் நான் வந்து மொபைலில் இருக்க சவுண்ட் ரெக்கார்டர் யூஸ் பண்ணி தான் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதில் வந்து எனக்கு நாய்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிக்குவேன் எப்படி நாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறங்கிறத எடிட் பண்ணும் போது நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி வீடியோ எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வீடியோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து கரெக்டாக சென்டராக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களோட ஷார்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி வச்சா நல்லா இருக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரேமிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து நான் சாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரெசிபி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இது வந்து நான் ஃபுல்லாக பண்ணலை கெடிட் பண்ணுறதுக்காக நான் சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் என்னோட வானொலி வந்து கரெக்டாக சென்டரில் இருக்க மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ ரெக்கார்ட் பட்டன் நான் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி பூண்டை போட்டுட்டேன் இது வந்து
இப்போ வந்து நீங்கள் ட்ரை பாட்டில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சப்போஸ் இப்போ ஒர்க்கிங் ஏரியாவை காமிக்கணும் அப்படின்ற போது நீங்கள் ட்ரை பாட்டோட பொசிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி அந்த ஃப்ரேமிங் கரெக்டாக பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து ட்ரை பாட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்வீனியண்ட்டாக இல்லை ஏன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது ரொம்ப இடஞ்சலாக இருக்குது அதனால தான் டிபி வால் மௌண்ட் வந்து ஜன்னலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக எடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஃபுல்லாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா மெமரி வந்து ரொம்ப தேவைப்படும் அதனால நீங்கள் உங்களோட வானலியை வந்து மூடி வச்சு கொதிக்க வைக்கிறீங்க அப்படின்னா மூடி வைக்கிற வரைக்கும் வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுறத வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து டைமிங்கை வந்து சொல்லிடுறா இந்த மாதிரி பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுக்கோங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெமரியும் சேவ் ஆகும் பேட்டரியும் வந்து சேவ் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நான் ரெசிபி பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருந்தால் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபேஸை காமிச்சு பண்ணுறதில்ல ஸோ அதனால எனக்கு இது வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஃபேஸை காமிச்சு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட பேக்ரவுண்டை வந்து நல்லா ஆர்டிஸ்டிக்காக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஃபேஸை காமிச்சு பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து டூயல் கேமரா செட்டப் வந்து தேவைப்படும் ஒன்று வந்து உங்களோட ரெசிப்பியை வந்து பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று வந்து உங்கள் ஃபேஸை பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் வீடியோ எடுத்துட்டீங்க அதை வந்து எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் தேவை எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் மொபைலில் டைரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடோ ப்ரீமியர் கிளிப்பு கைன் மாஸ்டர் ஃப்ளிமோராகோ பவர் டைரக்டர் வீடியோ ஷோ குயிக் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து வாட்டர் மார்க்ஸ் வரும் ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து வாட்டர் மார்க் வராது நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க குயிக்கு அடோ ப்ரீமியர் கிளிப்பு இதிலெல்லாம் வந்து வாட்டர் மார்க் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து வீடியோ வந்து மொபைலில் எடிட் பண்ணுறது இல்லை என்னோடய சிஸ்டமில் தான் எடிட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் வீடியோ வந்து எடுத்துட்டீங்க அதை வந்து சிஸ்டமில் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐ மூவி இது வந்து நீங்கள் மேக்ஸ் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஐ மூவி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சப்போஸ் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் மூவி மேக்கர் ஷார்ட் கட் அவிடி மேக்ஸ் ஓப்பன் ஷார்ட் டாவின்சி ரிசால்வ் ஹிட் ஃபிலிம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் விண்டோஸ் சிஸ்டம் எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் இப்போ வந்து நீங்கள் டாவின்ஸு ரிசால்வும் ஹிட் ஃபிலிமும் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஹை கான்ஃபிகரேஷன் சிஸ்டம் வந்து தேவைப்படும் விண்டோஸ் மூவி மேக்கர் ஷார்ட் கட்டு ஓப்பன் ஷார்ட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட சிஸ்டம் வந்து நார்மல் கான்ஃபிகரேஷன் இருந்தால் போதும் டாவின்ஸு ரிசால்வுக்கும் ஹிட் ஃபிலிமுக்கும் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஹை கான்ஃபிகரேஷன் சிஸ்டம் வந்து தேவைப்படும் நான் யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிட் ஃபிலிம் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி எடிட் பண்ணுறதையும் நான் காமிக்கிறேன் இப்போது நான் எப்படி எடிட் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஹிட் ஃபிலிம் சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஹிட் ஃபிலிம் எடிட்டர் இதில் வந்து மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூ பட்டன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நியூ ப்ராஜெக்ட் விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்ததும் டெம்ப்ளேட் என்னன்னு கேட்கும் அதில் வந்து நீங்கள் என்ன ரெசல்யூஷன் என்ன ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் வீடியோ எடுத்தீங்களோ அதை வந்து இங்கே கொடுத்துருங்க நான் வந்து ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷனில் தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த ரெசல்யூஷன் அப்புறம் அந்த ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து எந்த ரெசல்யூஷனில் எந்த ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் வீடியோ எடுத்துருக்கீங்களோ அதை வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்டில் கொடுத்துருங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த ப்ரீசெட்டை வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் எடிட்டிங் கொடுத்துடலாம் ஸ்டார்ட் எடிட்டிங் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நியூ எடிட்டிங் லேவுட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து இம்போர்ட் ஃபைல்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து வீடியோஸ் எல்லாமே இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி டைமில் என்ன ட்ராக் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீ
அந்த வீடியோ வந்து சீம்லெஸ்ஸா தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ டிரான்சிஷன் கொடுக்குறோம் இதுக்கு எஃபெக்ட்ஸ் விண்டோல வீடியோ டிரான்சிஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நிறைய டிரான்சிஷன் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுல வந்து எந்த டிரான்சிஷன் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த டிரான்சிஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களோட டைம் லைன்ல எந்த சீனுக்கும் இடையில வந்து உங்களுக்கு அந்த டிரான்சிஷன் வேணுமோ அதை வந்து ட்ராக் பண்ணி இங்க கொண்டு வந்து வச்சிருங்க அடுத்தது நம்ம லோவர் தேர்ட் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்கிரீடியன்ஸ் நேம் அனிமேட்டட் டெக்ஸ்டா காமிக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்கேப் டிஜிட்டல்ன்ற சைட்ல நிறைய ஃப்ரீ டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து இருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லோவர் தேர்ட் சாம்பிள் இதுல வந்து நீங்க உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட இதுல போட்டுக்கலாம் உங்களோட லோகோவையும் இதுல இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து என்னோட ஓன் லோவர் தேர்ட வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இதுல வந்து நான் வேணுங்கிற இடத்துல டெக்ஸ்ட மாத்தி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி வீடியோ ஃபுல்லா எடிட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து நம்ம வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கணும் இதுக்கு வந்து உங்க மொபைல் இல்லைன்னா மைக்கை வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது அதுல உள்ள நாய்ஸை எப்படி ரிமூவ் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஆடா சிட்டின்ற சாப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்றேன் இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ சாப்ட்வேர் தான் இதுல வந்து உங்க ஆடியோ ஃபைல வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வந்து நீங்க நாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாய்ஸ் ப்ரொஃபைல் எடுக்கணும் அதுக்கு வந்து இந்த கேப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது எஃபெக்ட்ஸ்ல போயிட்டு நாய்ஸ் ரிடக்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க இதுல வந்து கெட் நாய்ஸ் ப்ரொஃபைல்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஃபுல் ஆடியோ கிளிப்பையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு எகெயின் எஃபெக்ட்ஸ்ல நாய்ஸ் ரிடக்ஷன்ல ஓகே கொடுத்துருங்க இப்ப வந்து ஆடியோவை பிளே பண்ணி பாருங்க நாய்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா இதே ப்ராசஸ்ஸை இன்னொரு டைம் ரிப்பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா நாய்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிடும் சப்போஸ் உங்களோட வால்யூம் வந்து லோவா இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃபெக்ட்ஸ்ல ஆம்பிளிஃபைய கிளிக் பண்ணி ஆம்பிளிஃபிகேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆம்பிளிஃபிகேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் இப்ப வந்து இந்த ஃபைல வேவ் இல்லைனா எம்பி த்ரீ ஃபார்மேட்ல சேவ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆடியோவை உங்க வீடியோக்கு தகுந்த மாதிரி சிங் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆடியோவை எடிட் பண்றதும் வீடியோவை எடிட் பண்ற மாதிரி தான் இப்போ வந்து நம்மளோட எடிட்டிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது இப்போ வந்து இந்த வீடியோவை வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி செட்டிங்ஸ் கொடுக்கறதுன்னு பாக்கலாம் நீங்க வேற ஏதாவது சாப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் இதே செட்டிங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன செட்டிங்ஸ் கொடுக்கறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபார்மேட்ல எம்பி போர் கொடுத்துக்கோங்க கோடெக் வந்து ஹெச் டூ சிக்ஸ்டி போர் கொடுத்துக்கோங்க என்கோடிங்ல வந்து வேரியபிள் பிட்ரேட் கான்ஸ்டன்ட் பிட்ரேட் இருக்கு நான் கான்ஸ்டன்ட் பிட்ரேட் தான் கொடுக்குறேன் அடுத்தது கீழே பிட்ரேட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் நீங்க வந்து ஃபைவ்ல இருந்து எயிட்டுக்குள்ள கொடுத்துக்கலாம் பிட்ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபைல் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதை வந்து அப்லோட் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால வந்து ஃபைவ்ல இருந்து எயிட்டுக்குள்ள கொடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் நீங்க வேரியபிள் பிட்ரேட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிட்ரேட் வந்து மேக்சிமம் எயிட் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது யூடியூப் சேனல் எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க யூடியூப் குள்ள போய்க்கோங்க இதுல ரைட் கார்னர்ல மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா சைன் இன்ற பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நம்ம சைன் இன் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்க ஆல்ரெடி சைன் இன் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா சைன் இன் பட்டன் இருக்காது அதுக்கு பதிலா அவதார் ஐக்கான் தான் இருக்கும் சோ அதை கிளிக் பண்ணி லாக் அவுட் பண்ணிட்டு ஒரு நியூ அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி நீங்க வந்து ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இருக்கிற ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்லயே நீங்க வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப வந்து நான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நியூ ஜிமெயில் ஐடி தான் கிரியேட் பண்ணி அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறேன் அது எப்படின்னு பாக்கலாம் நீங்க வந்து ரெகுலரா யூடியூப்ல வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு தனியா ஒரு ஜிமெயில் ஐடி கண்டிப்பா வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்க சைன் இன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைன் இன் விண்டோ வந்து ஓபன் ஆகும் அதுல கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரியேட் அக்கௌண்ட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிரியேட் அக்கௌண்ட் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் கேக்கும் அதுல வந்து இந்த இடத்துல நீங்க சேனலுக்கு என்ன நேம் வைக்க போறீங்களோ அந்த நேம கொடுத்துருங்க அடுத்தது வந்து ஜிமெயில் ஐடி கேக்குது இப்ப வந்து நான் புதுசா தான் ஜிமெயில் ஐடி கிரியேட் பண்றேன் சோ அதனால கிரியேட் ஐ ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இன்ஸ்டியூட் வந்து கொடுக்குறேன் அதை கிள
நீங்க யூடியூப் சேனல் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா போன் நம்பர் வந்து மேண்டேட்ரி ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட போன் நம்பர் வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க சோ போன் நம்பரை இங்கே குடுக்கறதுனாலும் குடுத்துடலாம் சேனல் கிரியேட் பண்ணும் போது குடுத்தா கூட போதும் இப்போ நம்ம இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் குடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் குடுத்தீங்கன்னா யூடியூபோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் அது எல்லாத்தையும் நல்லா படிச்சு பாத்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் ஆயிரும் இப்ப வந்து ரைட் கார்னர்ல உங்களோட அவதார் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரியேட்டர் ஸ்டுடியோ இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க கிரியேட்டர் சேனல்னு கேக்குது கிரியேட்டர் சேனல் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட சேனல் நேம் வந்து கேக்கும் அதை வந்து இங்க குடுத்துருங்க சேனல் நேம் குடுத்துட்டு கிரியேட் சேனல் குடுத்துருங்க இப்ப வந்து உங்களோட சேனல் கிரியேட் ஆயிருச்சு இப்ப வந்து லெப்ட் சைட்ல சேனல கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எனேபிள் இருக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் வந்து டிசேபிள் இருக்குன்னு காமிக்கும் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்லோடிங் அன்லிஸ்டட் அண்ட் பிரைவேட் வீடியோஸ் இது ரெண்டும் எனேபிள் ஆயிருக்கு இப்ப வந்து நீங்க வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணலாம் ஆனா வந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல உள்ள வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியாது சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க லாங்கர் வீடியோஸ் இருக்கு இதை வந்து எனேபிள் பண்ணணும் எனேபிள் அப்படின்ற பட்டன் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணுங்க உங்களோட அக்கௌண்ட் வெரிபிகேஷனுக்கு கேக்கும் அதுல வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்னு வந்து கால் மூலமா வெரிபிகேஷன் ஒண்ணு இருக்கு இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெரிபிகேஷன் கோட் வந்து மெசேஜ்ல வரும் சோ வந்து உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட் மீதே வெரிபிகேஷன் கோட் அதை வந்து கிளிக் பண்றேன் அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து உங்களோட போன் நம்பர் கேக்கும் உங்களோட போன் நம்பர் கொடுத்துட்டு சப்மிட் பண்ணிருங்க இப்ப வந்து நீங்க எந்த மொபைல் நம்பர் கொடுத்தீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் இப்ப இந்த ஓடிபி நம்பரை இங்க கொடுத்துட்டு சப்மிட் பண்ணிடலாம் இப்ப சப்மிட் பண்ணிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லாங்கர் வீடியோஸ் வந்து எனேபிள் ஆயிருக்கும் கஸ்டம் தம்னைல்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் அனோட்டேஷன்ஸ் இது எல்லாமே எனேபிள் ஆயிருக்கும் உங்களோட சேனல்ல எப்படி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் உங்களோட சேனல்ல மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்லோட் பட்டன் ஒண்ணு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அப்லோட் ஸ்கிரீன் ஓபன் ஆகுது இதுல செலக்ட் ஃபைல்ஸ் டு அப்லோடுன்ற ஒரு பட்டன் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஓபன் ஆகும் அதுல வந்து நீங்க என்ன வீடியோவை அப்லோட் பண்ண போறீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணி ஓபன் கொடுத்துருங்க இப்ப வந்து இதுக்கு கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா பப்ளிக்ன்ற ஒரு பட்டன் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு டிராப் டவுன் லிஸ்ட் வரும் அதுல வந்து பப்ளிக் அன்லிஸ்டட் பிரைவேட் அண்ட் ஸ்கெடியூல்டு இதெல்லாம் இருக்கு இதுல நீங்க பப்ளிக்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட வீடியோவை எல்லாராலையும் பார்க்க முடியும் இதுல நீங்க அன்லிஸ்டட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட வீடியோ சர்ச் லிஸ்ட்ல வராது இந்த வீடியோ லிங்க் வந்து யார் யார் கொடுக்குறீங்களோ அவங்க எல்லாருமே பாத்துக்கலாம் வந்து நீங்க இந்த வீடியோ லிங்க ஒருத்தங்களுக்கு அனுப்புறீங்க அந்த ஒருத்தங்க இன்னொருத்தங்களுக்கு அனுப்புறாங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தங்களும் அந்த வீடியோவை வந்து பாத்துக்கலாம் அடுத்தது பிரைவேட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட வீடியோ யாராலையுமே பார்க்க முடியாது நீங்க யார் யாரையெல்லாம் இன்வைட் பண்றீங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் நீங்க இன்வைட் பண்றவங்களுக்கு கூகுள் அக்கௌண்ட் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த வீடியோவை வந்து பார்க்க முடியும் இதுல நீங்க ஐம்பது பேரை மட்டும்தான் இன்வைட் பண்ண முடியும் சப்போஸ் நீங்க இந்த வீடியோவை எல்லாரும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எப்ப வேணாலும் நீங்க வந்து இதை வந்து பப்ளிக்கு மாத்தி விட்டுடலாம் இந்த லிஸ்ட்ல அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்கெடியூல் இதுல வந்து நீங்க உங்களோட வீடியோவை எந்த டேட்ல எந்த டைம்ல ஸ்கெடியூல் பண்ணி வைக்கிறீங்களோ அந்த டைமுக்கு வந்து உங்களோட வீடியோ பப்ளிஷ் ஆயிடும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வீடியோவை ஸ்கெடியூல்ல போட்டு காட்டுறேன் இப்போ இந்த சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டேட் டைம் இதெல்லாம் கேக்குது இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இதுல வந்து இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டைம் ஜோன் வந்து நீங்க கரெக்டா கொடுத்துருக்கணும் டைம் ஜோன் தப்பா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட டேட் அண்ட் டைம் வந்து கண்டிப்பா மாறும் சோ டைம் ஜோன் வந்து கரெக்டா கொடுத்துருங்க உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் டைட்டில் டாக் இதெல்லாம் இதெல்லாம் என்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்ல அந்த டைம்ல உங்களோட வீடியோ பப்ளிஷ் ஆயிடும் அடுத்தது இங்க கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா தம்னைல் வந்து நீங்க குடுத்துக்கலாம் இந்த தம்னைல கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க ஏற்கனவே உங்களோட வீடியோவுக்கு டிஸ்பிளே வந்து செட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து இங்க கொடுத்துருங்க இங்க போட்டோ வந்து கண்டிப்பா டூ எம்பிக்கு உள்ளதா இருக்கணும் பார்த்து போட்டோஷாப்ல கரெக்டா எடிட் பண்ணி வச்சிருங்க அதை வந்து இங்க அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்வான்ஸ்டு செட்டிங்ஸ் இதுல வந்து உங்களோட கேட்டகரி லாங்குவேஜ் அதெல்லாம் வந்து நீங்க
அதுல வந்து நீங்க ஆள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வர எல்லா கமெண்ட்ஸுமே வந்து ஷோ பண்ணி காமிக்கும் இதுதான் வந்து ஆள் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வர இன்னப்ராப்ரியேட் கமெண்ட்ஸ் வந்து யூடியூப் வந்து பில்டர் பண்ணிடும் சோ அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து யாராலையும் பார்க்க முடியாது யூடியூப் வந்து ஒரு சில வேர்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க அந்த வேர்ட்ஸ்ல யாராவது கமெண்ட்ஸ் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்காது அடுத்தது கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்ரூவ்டுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அது எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வர கமெண்ட்ஸ் நீங்க அப்ரூவ் பண்ணா மட்டும்தான் எல்லாராலையுமே பார்க்க முடியும் இதுதான் வந்து இந்த மூணு ஆப்ஷன் அடுத்தது இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா லோ எம்பர்டிங் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கு இது வந்து டிஃபால்ட்டா டிக் ஆகிதான் இருக்கும் சப்போஸ் நீங்க ஒரு வெப்சைட் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட வெப்சைட்ல நீங்க எம்பர்ட் பண்ணணும்னா நீங்களும் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம வேற யாராவது எம்பர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கனாலும் அவங்களோட வெப்சைட்லயும் உங்களோட சேனல் வந்து எம்பர்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க சப்போஸ் ஏதாவது மெச்சூர்டு கண்டென்ட் போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இந்த அட்வான்ஸ்ட் செட்டிங்ஸ்ல உள்ள முக்கியமான விஷயத்த பத்தி நான் சொல்லிட்டேன் இதுல வேற ஏதாவது டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்க நான் இன்னொரு வீடியோல வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் அடுத்தது கம்யூனிட்டியில பாத்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதுல வந்து பப்ளிஷ் ஆன கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதுல வரும் அடுத்ததுல வந்து ஹெல்ட் ஃபார் ரிவ்யூன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதுல வந்து ஏதாவது தேவையில்லாத லிங்க்ஸ் யாராவது அனுப்பியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து ஹெல்த் ஃபார் ரிவ்யூல இருக்கும் இத வந்து நீங்க பாத்துட்டு அப்ரூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பப்ளிஷ் ஆயிடும் அடுத்தது வந்து லைக்லி ஸ்பேம்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதுல வந்து உங்களுக்கு யாராவது ஸ்பேமர்ஸ் ஏதாவது மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து லைக்லி ஸ்பேம்ல வந்து வந்திருக்கும் அடுத்தது வந்து அனாலிட்டிக்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் இதுல வந்து உங்களோட வீடியோ பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபுல் டீடைல்ஸ் வந்து இதுல இருக்கும் இதுல வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட வீடியோவை வந்து எந்த ஏஜ் குரூப்ல பாக்குறாங்க எந்த டிவைஸ்ல இருந்து பாக்குறாங்க எந்த கண்ட்ரில பாக்குறாங்க உங்களுக்கு என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு லைக் டிஸ்லைக் இதெல்லாமே வந்து இதுல காமிக்கும் இத வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட வீடியோவை வந்து நீங்க இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்க வீடியோக்கு ஏதாவது ஆடியோ தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா யூடியூப்லயே ஆடியோ லைப்ரரின்ற ஆப்ஷன் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய மியூசிக்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து எந்த மியூசிக் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மியூசிக்க வந்து செலக்ட் பண்ணி உங்களோட வீடியோல வந்து நீங்க கொடுத்துக்கலாம் இதுல வந்து ஒரு சில மியூசிக்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்ரிபியூஷன் ரெக்கார்டுன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த மியூசிக் வந்து உங்களோட வீடியோல போடணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மியூசிக்கு கீழ அட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அட்ரிபியூஷனை வந்து காப்பி பண்ணி உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டா போதும் இந்த மியூசிக்கையும் நீங்க வந்து உங்களோட வீடியோல கொடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பா நீங்க உங்களோட வீடியோல காப்பி ரைட் மியூசிக் எதுவும் போட்டுறாதீங்க அதை போட்டீங்க அப்படின்னா யூடியூப் கண்டிப்பா அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு உங்களோட ஆடியோவை வந்து டிசேபிள் பண்ணிடுவாங்க இப்ப வந்து அடுத்தது நம்ம உங்களோட சேனலை எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி பாக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்களோட சேனல்ல போயிட்டு கிரியேட்டர் ஸ்டுடியோ கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப உங்களோட சேனல் நேமுக்கும் கீழே வியூ சேனல்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வந்து உங்களோட சேனல் ஓபன் ஆயிடும் இதுல வந்து கஸ்டமைஸ் சேனல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட சேனலோட ஐகான் சேனல் ஆர்ட் இது ரெண்டையும் வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேனல் ஐகான் மாத்திக்கலாம் இத கிளிக் பண்ணி எடிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட சேனலுக்கு ஏதாவது ஐகான் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நான் செலக்ட் பண்ண போட்டோ வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஏரியாவை வந்து கிராப் பண்ணி நீங்க வந்து அதை செலக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இந்த சேனல் ஆர்ட்டை வந்து மாத்தணும்னு நினைச்சிங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களோட சேனலுக்கு என்ன பேனர் வைக்க போறீங்களோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி இங்க கொடுத்துருங்க உங்களோட பேனர் சைஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கணுங்கிறத இங்க கொடுத்துருக்காங்க சோ அந்த சைஸ்ல இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து எபோட்ல போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட சேனலுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா உங்களோட சேனலுக்கு வந்து நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து லொக்கேஷன் என்னவோ அதை கொடுத்துருங்க இங்க வந்து கீழே லிங்க்ஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க வந்து உங்களுக்கு வெப்சைட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதோட லிங்க் Facebook லிங்க் Pinterest லிங்க் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன லிங்க்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் இங்க கொடுத்துருங்க நீங்க இங்க கொடுக்குற லிங்க்ல ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு லிங்க வந்து உங்களுக்கு பேனர்ல வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்போ
இப்போ இங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்சன்ஸுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகும் அடுத்தது வந்து நீங்க வந்து அக்கௌண்ட் சூஸ் பண்ணணும் நீங்க வந்து உங்க சேனலுக்கு எந்த அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த அக்கௌண்ட வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்சன்ஸோட இந்த விண்டோ வந்து ஓபன் ஆயிருக்கு இப்ப வந்து நம்ம இந்த ஃபார்ம ஃபில் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா வெப்சைட் கேக்குது அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே எடுத்துக்கும் அடுத்தது கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்சன்ஸ்ல இருந்து ஹெல்ப் மெயில் ஏதாவது வரணும் அப்படின்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க வேண்டாம் அப்படின்னா நோ கொடுத்துக்கோங்க அடுத்தது கண்ட்ரி சூஸ் பண்ணணும் நான் வந்து இந்தியா கொடுத்துருக்கேன் இந்தியா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் அதை ஃபுல்லா படிச்சு பார்த்துட்டு கீழே உள்ள செக் பாக்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க வந்து கிரியேட் அக்கௌண்ட் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வந்து நம்ம ஆட்சன்ஸ் வெப்சைட்டுக்கு போயாச்சு இதுல உங்களோட அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் கேக்கும் கரெக்டான அட்ரஸா கொடுத்துருங்க ஏன்னா உங்களோட ஆட்சன்ஸ் அக்கௌண்ட வந்து வெரிஃபை பண்றதுக்காக பின் மெயிலர் வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க சோ அதனால கரெக்டான அட்ரஸா கொடுத்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து கீழே போன் நம்பர் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆட்சன்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு ஒரு நாள் ஆகும் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க இப்ப வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் பாக்கலாம் அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மானிட்டைசேஷன் ப்ரிஃபரன்ஸ் இதுல வந்து இங்க ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க இப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட எல்லா வீடியோவையும் மானிட்டைஸ் பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு பட்டன் இருக்கும் அது வந்து டிஃபால்ட்டா ஆன்ல தான் இருக்கும் சப்போஸ் ஆஃப்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது உங்களோட வீடியோல என்ன மாதிரி ஆட் வரணும் அப்படின்னு கேக்கும் சோ அதுல வந்து எல்லாத்தையும் எனேபிள் பண்ணி சேவ் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்தது போர்த் ஸ்டெப் இந்த ஃபைனல் ஸ்டெப்போட கிரைட்டீரியாவை நீங்க அச்சீவ் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த மானிட்டைசேஷன் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட சேனல் வந்து ஒன் இயர்க்குள்ள ஃபோர் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் வந்து உங்களோட சேனல் வாட்ச் பண்ணிருக்கணும் அது இல்லாம கண்டிப்பா தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கணும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா உங்களோட வீடியோஸ் வந்து மானிட்டைசேஷனுக்கு வந்து எனேபிள் ஆகாது சோ வந்து அதை பாத்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்குள்ள ஆட்சன்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட சேனல்ல போயிட்டு மானிட்டைசேஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆட்சன் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்சன் செட்டிங்ஸ் வந்து வந்துருச்சு இதுல வந்து எஸ்டிமேட்டட் ஏர்னிங்ஸ் எல்லாம் வரும் இதுல நீங்க ஹண்ட்ரட் டாலர் ஸ்டிச் பண்ண மட்டும்தான் உங்களோட பேங்க் டீடைல்ஸ் வந்து இதுல ஆட் பண்றதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே எனேபிள் ஆகும் சோ நீங்க எப்ப வந்து போர் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் வாட்ச் டைம் பிளஸ் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஸ்டிச் பண்ணி ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் கெட் பண்றீங்களோ அதுக்கு அப்புறமேட்டு உங்களோட பேங்க் டீடைல்ஸ் வந்து ஆட்சன்ஸ்ல கொடுத்துக்கோங்க நான் இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல ஏதாவது டவுட் இல்லைன்னா இதை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட்ல கண்டிப்பா சொல்லுங்க நான் வந்து இன்னொரு வீடியோல டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த வீடியோவை பத்தின சஜஷன் ஏதாவது இருந்தாலும் கண்டிப்பா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நன்றி